你说，嗯，真是冯七替江兆国包扎的吗？那我就不知道。会不会有谁知道冯七的包扎方式，然后与江兆国合谋，一起陷害的他？我想请江先生帮我一个忙。你说，我想他肯定会答应的。啊，是这样。可不可以在江先生接受记者采访的时候，用八字螺旋的方式包扎他手上的右臂？这个是包扎过程，而且在照片登报的时候，一定要看清楚他包扎好的右臂。真是奇怪的要求，不过对你来说，似乎也并不奇怪。老婆，你这野史看多了，哪有那么多合谋啊？最多就是老天爷开眼，因为冯七罪恶多端，加上你这，我这个慧根啊，一下被点醒了，发现了他这个细节。反正总之一句话吧，就是冯七活该倒霉。嗯，我觉得也是。哎，大棒回来啦！哎哎哎！哎，你说这个大马勺拿到的这张纸条，真的是冯七给军统传的情报？都是冯七的笔记，肯定假不了。那会不会是有人陷害他呀？他那么聪明，谁陷害得了他呀？那个怀疑你的冯七，我找人跟踪了他。他去了南京浦口站，在寻找一个卖香囊的小贩。难道我丢到香囊在冯七手上？怎么了？有麻烦？跟踪他的人是谁？叫李有田。够机灵吗？没问题。我要他帮我做一件事。那会不会是这个李有田骗冯七写下一些完全意思不一样的字，然后再选几个字截住人，诬陷冯七？我来说，你来写啊！保证李有田到上海以后，人身平安，保证帮李有田买到红祥记的三黄鸡，福运斋的豆沙糕，报销所有差旅费用，还有吃馆子的费用。我说你是侦探小说看多了吧？谁会费那么大心思栽赃他呀？说的也有道理，反正啊。就是冯七，活该倒霉。走吧。我还真是挺不了解你的。嗯。说你是个混日子的汉奸。嗯。有时你还挺勇敢的，不光勇敢，还有思想。我都不知道你的信仰到底是什么。我的信仰啊，那就是我爱的，还有我热爱。你热爱什么？钱，还有家。走了，回家吧。老罗，你找我？来来来来来，你这什么味儿啊？赵安来过了，赵，他现在负责养马，所以啊，一股马粪味儿。这么大味道，你还有心情画画？就因为这个马粪味儿，我来了灵感。你看，骏马图，变态！招安来干嘛呀？交接工作，他以后的贸易三组工作就归我了，你要负责其中一部分。那不行，那我那总务科怎么办呢、啊？总务科科长，你照当。他现在只是暂时把工作交接给我，但是我非常讨厌“暂时”这两个字，你明白吗？明白。<笑>你呢？我给你薪水涨一倍。嚯！至于外快油水什么的，就看你自己的本事了。招安的人呢，基本上都坐冷板凳了，能用的我都交给大马勺了。哼。哎呀，你终于混出头了，我这个当弟弟的呢，也有口汤喝了。给你配了一辆车，以后载你老婆上班。不用，我有摩托，拿着。谢谢大哥。<笑>对了，问你个事儿啊，嗯，左双桃是坐火车来的吗？什么意思呀、啊，老罗？你看看你，冯七绑了木村，这么大的事儿，我得写检查、做报告、说疑点，要不然能能理解我吗？
。我昨天晚上就问他了，他说他在武汉上班的时候有一个男的喜欢他，知道他在南京上的学，就给他买了一个云锦的香囊。他虽然不喜欢那男的，但是他挺喜欢这香囊的，就给留下了。就这么个事儿。那招安问他的时候，他怎么没老实交代呢？他不是怕我知道吗？我要知道，我不得跟他急吗？所以他就说在火车站买的，没想到能闹出这么大事儿啊！你信吗？啊？我说，他不喜欢那男的，你信吗？我信。你犹豫了。现在这个时代，我告诉你啊，女人可野得很。你切身体会啊，哼！反正女人呢，我是不会相信的。我反正信我老婆。嗯。哎，我这二把刀行走江湖数十载，刀下不斩无名之辈，真没想到。居然有一天会用它来割草喂马、啊！我招安，岂能在这儿甘受欺辱？天要亡我，我必要逆天。你们两个跟我辛苦了。要死啊！干什么呢？队长，怎么了？这马性子太烈了。一脚踹我屁股上，被踢了！你你怎么笨成这样？你能干点啥？我来吧，小心点啊！哥，你怎么了？啊，哥，你你怎么也那么不小心啊？滚！滚！说的倒轻松，有本事你去给马擦身子。哎，我去就我去，看好了。哎，你等等，把刀放下。这马要是掉一根毛，我就要了，啊啊啊！要你命。不用他嘚瑟，喝水喝水。等他出来，踢哪儿了？你踢他。踢哪儿了？别忍着！哎呦，好马，真是一匹好马。你说他是不是把马踢傻了？踢头上，踢太阳穴上。小豆子。小豆子，这是我给他起的名字，有用吗？木村长官给他起名叫武田信玄，你起叫小豆子，大豆，哥，你叫他武田信玄，你看他答不答应？武田信玄，哎哎，小豆子，滚到滚到。既然马跟你这么好，从今天开始，你给马洗澡，行吗？没问题。叔哥，哎。我们有新的任务，队长，咱们有什么新任务啊？运饲料。哼，有意思，十个小印第安人呛死一个，剩九个。这五个小印第安人睡一头，一个醒了，剩八个。你好，朱先生。你好。不知道朱先生有什么重要的情报要告诉我？是这样的，我曾在美国摩根银行研究印钞技术。我有位同事是铜雕师，后来我们一起回了国。
。三个多月前的一天，他给我打了一个电话，说怀疑自己被人跟踪了。之后我们便失去了联络。直到不久前，有一天他突然找到了我，说他自己遭遇了绑架，被囚禁在一个地下工厂里，被迫参与伪造法币的工作。后来他突发急性阑尾炎，被送往医院救治，才找到了机会得以逃脱。他让我帮他离开上海，并告诫我说，那些人也在打听我的下落，要我加强防备。我帮他买好了票，回到家，他却不见了。家中是一片狼藉。显然，那伙人又找到了他，并把他绑走了。之后我发现我被人跟踪了。还差点被人绑架，我就搬到了法租界。抓捕他的是什么人，你知道吗？日本陆军省军事科的特务。那个地下工厂在什么地方？不知道。他说他被绑架，以及被送到医院的途中，被蒙着眼睛。那车子也是故意兜来兜去，他无法判断地点的远近，只知道是在地下，终日不见阳光。工作、吃住全在那里。那这个工厂里总共有多少人、啊？好几十人吧，有做印刷的，做制版的，做铜雕的，做技术的，设备也很齐全。这些人大多是被绑架去的，只要工作上不配合，或者是工作上不能胜任，就会被处决。他目睹了三个人当场被处死。其实我那个同事是懂一点日语的。有一次，他偷听到他们的谈话，说这个印制伪钞的行动叫做“山计划”。山计划。听说除了法币，日本人还在设法伪造中共边区发行的边币。伪造法币一旦泛滥，不仅是重庆政府的经济会受到严重的打击。就连国统区的百姓，生活也会是雪上加霜。奇了怪了，你说他怎么不提二把刀呢？哎呦，关系好的。哎呦，赵队长，哎、你那还疼吗？我踢你一脚，你试试。冷静啊，哥。站着。哎，你们是干什么的？我们我们是马场的，过来拉饲料。他为什么叫你赵队长？我马场分好几个队，我是饲料队的队长。继续干你们的活。有任何人来问，不许告诉我在这儿。是，我们就是来干活的，你放心。行。兄弟，哎，有没有看到一个穿咖啡色外套？手上有伤的人，没有，我们一直在工作，没看见有人经过、啊。谢谢
的，你出卖我！我没有，我刚才说没看见人。呃呃呃呃把枪放下！把枪放下！放下！追了我大半个月了。我平汉铁路的时候，差点死在你手里。你这个叛徒！你们这帮人，就是太心慈手软，成不了大事。开枪吧，杀了我，你也逃不掉。他们是什么人啊？抗日分子，有没有把他们抓过去？差点连累你们，我们没事儿。你这伤的不轻，还在流血啊？这子弹还在里面，这得去医院啊！我不能去医院。你是中枪的还是压安的？我只是个中国人，手腕的有点多。我们也是中国人。舒哥，你表哥不是在私人诊所吗？啊，对，我表哥医术高明，能帮您把子弹取出来。不用麻烦了。快快拿凳子，哥，快快快，坐。你救了我们的命，我们得知恩图报啊！你现在伤的重不重？你要是不做手术，命就没了。真的？远吗？远倒是不远，但是我是不是先跟我表哥说一声啊？我看行，你先到你表哥那儿，让他把其他的病人先打发走。哎。哥，你怎么称呼？叫我老田吧。田大哥，你叫我小赵。他叫树干。你现在行动不方便，给我把车，我拉着你缓缓过去。树干，你现在去，到你哥那儿安排好了过来迎我们。哎，行吧，田大哥，相信我。会有比我还要爱他的人吗？你们在一起多久了？你很爱他吗？韩露小姐，我，你，可你不是已经？很抱歉，不该以这样的方式出现。不，应该抱歉的人是我。山下先生还活着，我很高兴。可我刚刚表现的却那么不礼貌。你知道吗？人在濒死的时候，会脱离身体看见自己。那一刻，我真的看见了我自己。如果我能活下来，我一定要重新开始我的人生。您当时一定伤得很重吧？我的肺被切出了三分之二。已经无法再成为一名军人。那山下先生现在是在？我现在是一名普通的商人，我热爱电影。这部《花月佳时》就是我投资的第一部电影，由韩露小姐的鼎力加盟，我相信必会大获成功。原来这部电影是您投资的。难怪像杨柳、陈娟娟这样的大明星，都愿意来演一些小角色。和韩露小姐相比，他们只适合演一些小角色。哪里啊？我的事业停滞了大半，观众都快忘记我了。但，我永远也不会忘了。
，但是我，上校先生，上校先生，我想，你应该也清楚，我早已心有所属了。你是说，江先生？虽然我这么做，并非君子所为，但是我实在不忍心再看到韩露小姐再被欺骗，再被辜负了真心。我相信明天的戏会更精彩。先告辞了。啊啊！伤的怎么样啊？还好没伤到动脉，尽快安排手术。大哥，这有韩医生，放心。啊啊、都交代好了吗？交代好了，放心吧。是咱们的线人，绝对牢靠。队长，这个老田到底是什么人呢？中共的。你怎么知道的？你记不记得穿咖啡外套的那个人，对老田说，经过平安铁路的时候，差点死在老田手上。也许他们是从延安过来的，平安铁路是必经之路。有道理。那老田说咖啡外套是叛徒，是怎么回事？我猜是中共内部出奸，一路追捕到这儿。三郎为什么不直接把他抓回去审审啊？你能不能有点脑子？中共在上海有极为隐蔽的交通线，老田现在受伤了，他又让叛徒跑了，他肯定会联络他们的人。我们绝对不能打草惊蛇，张机设警，方能大虎牢笼。明白了。哎，队长，慢点呀！这个人叫喜鹊，是我们安插在延安的一位潜伏者，最近到了上海，但是下落不明了，你得找到他。我们为什么会在延安安插潜伏人员？不要问那么多，什么都不让问，一定有很多不可告人的阴谋吧？你说什么？没什么。还有啊，就一条线索吧。他在上海有个情人，叫蔡红玲，是先月四五天的舞女，你得想办法接近她。寻找喜鹊的目的是什么？他手上有一个重要的东西。什么东西？喂，陈先生，你好。啊，韩露小姐，你好啊。打电话来是想问一下，陈先生明天上午有空吗？嗯，应该有的。什么事儿？有些事情想拜托一下陈先生。好，又是影迷协会的事儿吗？差不多吧。好的，那我们在哪儿见面呢？你直接来我家吧。去韩露小姐家，不会被小报记者给拍到吧？那我可没法和我老婆交代。你能来
，我就放心了。有些事情，我不想让我讨厌的人来做。韩露小姐的声音听起来有些沙哑呀。啊，可能最近太累了吧。那说定了，明天上午我一定会在家的。好，不见不散。有些事情，我不想让我讨厌的人来做。明天上午，我一定会在家。他为什么要这么说？我下班了。不知道老子是七十六号的人吗？跟我说下班。对了，最近你们这儿有什么可疑分子吗？没有。现在有价值的情报，上前可是双倍。就你们现在这些线人，最挣钱了。老子都不想干了。嘘，当个线人得了谁呀、啊？高放。高放，这么晚了有事吗？我来给你道个别。道别？进来说吧。之前来过。第一次来。你是想问我？怎么知道你们住在这儿的？我也是等你来了才知道的。陈家平呢？没在家吗？下班呢，快回来了。你坐。我们家没咖啡粉，给你倒杯茶吧。不用不用
，我跟你说几句话就走。我要离开太和商行了。为什么？在上海，有一名隐居的英国通信专家，叫艾森迈尔。我前段时间去拜访了他，他还挺欣赏我的，而且。他答应说，如果我不再为日本人做事的话，他就收我为徒。薪资水平什么的都挺好的，我还挺感兴趣。可我们这个商行，不是你想离开就能离开的吧？我递交了申请，想回去照顾我病重的奶奶，而且我故意在最近的工作中表现得毫无建树，频频犯错，他们估计觉得我是个废物，没什么用。就凭这个理由，他们能轻易放你吗？我这个工作性质，按理说，没那么容易。但你知道的，人要走，谁留得住？而且我上下打点了一番，出了点血。这年头啊，就没有不花钱能办成的事儿。其实啊，我早觉得那地方不适合你，挺好的。跟英国专家学学技术，替你高兴，也期待看到一个更优秀的你。谢谢。要不然，我当你弟弟吧。行啊，这么优秀的弟弟，谁不喜欢？行，那咱们说定了。嗯。姐，我走了。以后怎么联系你？放心。我不会走太远的，我还要保护你呢。叫了宪兵队，你杀了他们的人，他们不会放过你的。你快走，不要管我。钱大哥，是我把你带到这儿了，差点要了你的命。我要是自己走了，我还算是中国人吗？走、哦。現場を他の部門にやってもらおう。行こう。はい今晚去我家住吧。不了，我不能再连累你。我知道，除了这样的事儿，你肯定不会相信我了。我就是担心，你现在身体很虚弱。你在这里比较省，能不能帮我先找个旅店，住下来再说？
小平。你醒了，嗯，你在这陪了我一夜啊。我在想，如果你醒来之后发现一个人都没有，在这空荡荡的房间里，那就真不知道是天堂还是人间了。我倒希望这里是天堂，但又不想你在这里。那你不觉得，不管是我？还是你，都不应该在这儿。你一定觉得我很蠢，对吧？其实呢，人生有很多个坎儿，有些坎儿真的很难度过。可是你以这种方式，切身体会的度过了这个坎儿，虽然惨烈一点吧，但也值得了。你还不快回去！要是我爱的男人丢下我，却一整夜在外面陪着别的女人，我非杀了他不可。那你以为他不会这么做吗？你嘴上虽然这么说，但其实我知道你们很相爱，真羡慕你们。现在好安静，就像大战爆发前那种安静。接下来，我要面对蜂拥而至的记者，拿我试问的导演、制片人、电影厂老板。一想到这些，还不如继续待在这。那。你就再多想一件事儿，我还得面对我那位可爱的太太。我有预感你们不会有事儿的，你快回去吧，我不会再做傻事了。赵队长，正如你所料，老田一早就换了一家旅馆，跟踪上了吗？跟了，他换到了三条街之外的昌来旅馆、嗯。队长，你说你昨天费了那么大的劲救他，他为什么还是不信任你？我救他并不是为了让他相信我，即使他相信我，也不会让我知道他的落脚之处。中共的人我太清楚了，狡猾的很。那咱们还救他是为什么呀？顺藤摸瓜，现在韩医生死了，查他的线索断了，那他就会认为危险已经解除，就会伺机而动。那我安排人寸步不离的跟着他。记住，跟踪他，要每半小时就换个人，不能重复。明白。经过这两天的观察和研究，我发现小豆子不能吃豆壳类的草。你看这粪便，严重的消化不良啊！哎，我了解小豆子的，只要胃不舒服，心情就烦闷，心情一烦闷，生活就不美好了。看来以后还是得吃苜蓿草为好。哎，我说你还真拿自己当马夫了。我这叫干一行爱一行，你懂个屁！队长，队长，嗯，怎么样了？有进展了，老田去了报社。去报社干嘛呀？登了一则寻人启事。董立珍，你三十七岁，这是他们联络的暗号啊？对，可是咱们看不懂
，看不懂没有关系，说明老天开始联络他们的人了，好事。准备两身衣服，明天我亲自跟踪。是。哎，哥哥，我刚才听你们说什么甜不甜的，如果能让小豆子在田野上撒个欢跑两步，我相信一定大有益处啊。滚。先生，有火吗？到。您抽的什么烟？啊，老道牌，英国产的。您这个打火机是？哦，朗森柴油打火机，美国人造的。同志你好。是一片深海，我的孤独随风摇摆，守护你留在心中热爱，还给这世界色彩。炙热的信仰划过山河的尘埃，我会带着承诺回来，请不要离开，等着我回来。张开的怀抱全都是我无言的温暖，请。要离开，等着我回来。身后的无奈被藏起来，是我选择的勇敢，你会明白。山河的尘埃，我会带着承诺回来，请不要离开，等着我回来。张开的怀抱，全都是我无言的吻。片未来。